నమస్తే జై స్వరాజ్య జైఎస్డబ్ల్యూ ప్రేక్షకులందరికీ మరొకసారి మహాశివరాత్రి శుభాకాంక్షలు ఎందుకంటే మహాశివరాత్రి ఒకరోజు ముందుగానే అమెరికాలో రావడం వల్ల సో నిన్ననే చాలా గ్రాండ్గా ఇక్కడ అభిషేకాలు అన్ని కార్యక్రమాలు జరిగాయి మహాశివరాత్రికి సంబంధించి జాగరణ కార్యక్రమం ఉపవాస కార్యక్రమం శివనామ స్మరణతో అభిషేక కార్యక్రమాలన్నీ కూడా చాలా అంగరంగ వైభవంగా భక్తులందరూ పాలు పంచుకునే విధంగా న్యూజెర్సీ ఎడిసన్ ఓక్టి రోడ్డులో ఉన్న సాయిదత్త పీఠం శ్రీ శివ విష్ణు దేవాలయంలో అన్ని ఏర్పాట్లు చేయడం జరిగింది ఎవ్వరూ ఊహించిన విధంగా భక్తులు జనం టెంపుల్ కి రావడం జరిగింది కోవిడ్ తర్వాత వచ్చిన మొదటి పండుగ అలాగే కోవిడ్ ఛాయలు కూడా కనిపించకపోవడం తోటి శివనామ స్మరణ తోటి ఒక్కసారిగా భక్తులు పోటెత్తిన పరిస్థితి కనిపిస్తుంది దాదాపు మూడు వేల మందికి పైగా భక్తులు మహాశివరాత్రి సందర్భంగా ఈ సాయిదత్త పీఠం సందర్శించడం జరిగింది ఆ శివుని పూజలో పాల్గొనడం జరిగింది వారి స్వహస్తాలతో అభిషేకాలు చేయడం జరిగింది అయితే మహాశివరాత్రి తర్వాతి రోజు శివ పార్వతుల కళ్యాణం కూడా చాలా చాలా అంగరంగ వైభవంగా జరిగింది సాయిదత్త పీఠం శ్రీ శివ విష్ణు దేవాలయం ఫౌండర్ చైర్మన్ అయిన శ్రీ రఘు శర్మ శంకర్ మంచి గారి సహకారంతో ఆధ్వర్యంలో సాంస్కృత్ బ్రదర్స్ చేతుల మీదుగా చాలా అద్భుతంగా కళ్యాణం జరిగింది జనరల్ గా కళ్యాణం అంటేనే చాలా అద్భుతంగా ఉంటుంది అందులోనూ దేవతల కళ్యాణం అయితే ఇంకా చెప్పనవసరం లేదు సో ఆ కార్యక్రమాన్ని చూడాల్సి చూడాలని చాలా మంది కోరుకుంటారు అలాంటిది ఆది దేవతలైన ఆ శివ పర్వతుల కళ్యాణాన్ని వీక్షించడానికి ముందు రోజు మహాశివరాత్రి రోజు ఏ విధంగా అయితే భక్తులు పోటెత్తేవారో అదే విధంగా ఈ కళ్యాణాన్ని వీక్షించడానికి కూడా అదే విధంగా భక్తులు రావడం జరిగింది టెంపుల్ యాజమాన్యమే ఊహించలేదు ఇంత మంచి స్పందన భక్తుల నుంచి వస్తుంది ఇంత మంది వచ్చి ఈ కళ్యాణాన్ని వీక్షిస్తారు అని వారే ఊహించని పరిస్థితి ఉంది అని చెప్పేసి వారి మాటల్లోనే వినడం జరిగింది ప్రతి ఒక్కరిని కూడా ఈ కార్యక్రమంలో ఒక పాల్గొనడమే కాదు మరొకసారి అభిషేక కార్యక్రమంలో పాల్గొని మహాప్రసాదాన్ని స్వీకరించి ప్రతి ఒక్కరూ శివ పార్వతుల కళ్యాణాన్ని వీక్షించడం జరిగింది సో జై స్వరాజ్య జైఎస్డబ్ల్యూ పార్వతి ఈ శివ పార్వతుల కళ్యాణాన్ని మొత్తం మీకు అందించడం జరిగింది వీక్షించండి అందరూ కూడా సంకల్పం నమస్కారం పెట్టుకోండి ఎవరిబడి ప్లీజ్ చేసే సంకల్పం అస్మాకం సహా
దాల్చి వస్త్రాన్ని స్వామి వారి భద్రాచరణలో రాముల వారికి శిరస్సులను దాల్చి ఇస్తారు శ్రీశైలంలో కూడా స్వామి వారికి శిరస్సులను దాల్చి ఎవరైతే సమర్పణ చేస్తారో వాళ్ళు శిరస్సులు పెట్టుకుని వాడట అంటే సర్వతం సమర్పణం చేసుకున్నాము అని అర్థం అంట అందరూ కూడా చూసి నమస్కారం చేయండి స్వామివారికి ఈ వస్త్రాలు సమర్పించడానికి మీరు ఎవరైనా ఈ కార్యక్రమంలో పాల్గొనడానికి వాళ్ళు మీ తరఫున మీ యొక్క గోత్రాలతో వస్త్రాలు సమర్పించవచ్చు మీరు దానికి ఏదైనా సమర్పించదలుచుకుంటే కూడా సమర్పించవచ్చు దక్షిణ స్వామివారికి వస్త్రాల నిమిత్తంగా మనం వివాహానికి బట్టలు పెడుతూ ఉన్నాం నూతన పట్టు వస్త్రాలు స్వామివారికి అమ్మవారికి పట్టు చీరలు మనందరం కూడా సమర్పణ చేసుకుందాం నమస్కారం చేసుకోండి ఇక్కడ కార్యక్రమాన్ని పనిచేసినటువంటి శ్రీ ఉపేంద్ర చిరుపుల గారికి వారి సతీమణి గారికి రమణానంది గారికి అందరి భక్తులందరికీ కూడా మేము అది స్వాగతం పలుకుతున్నాం ఆశీర్వచనాలు తెలియజేస్తున్నాం మిత్రులు రుచుల్ కుమార్ గారికి అందరూ ఇక్కడ కూర్చున్నటువంటి భక్తులందరికి పేరు పేరున మహేశ్వర స్వామి అనుగ్రహం కలగాలి వెంకటేశ్వర రావు గారికి కనుకా రామస్వామి గారికి అందరికి ఉన్నటువంటి భక్త బృందానికి మహేశ్వర అనుగ్రహం కలగాలి స్వామివారికి నూతన వస్త్రాలు సమర్పిస్తూ ఉన్నాం ఇప్పుడు కన్యాదాన మహోత్సవం జరుగుతుంది పార్వతి అమ్మవారిని ఆ హిమవత్ పర్వత రాజు పరమేశ్వరుడికి ఇచ్చి కన్యాదానం చేయబోతున్నాడు ఆ కన్యాదాన మంత్రాలు చాలా అత్యద్భుతంగా ఉంటాయి మామూలుగా మీ అందరికి మామూలు పూజలో చెప్పి దాని సంకల్పం అంటారు ఈ కన్యాదానం సందర్భంగా చెప్పేటువంటి దాన్ని మహాసంకల్పం అంటారు ఆ మహాసంకల్ప మంత్ర పఠనం అనేది ఇప్పుడు జరగబోతుంది స్టార్టింగ్ గా కన్యాదాన మహాసంకల్పం ఆల్దా జనరల్ మహాసంకల్పం so many oceans and so many mountains everything is described in that mahasankalpam that we are chanting the kanyadana samaye mahasankalpam mantra padhana karishye that we are chanting the mahasankalpam andaru kuda in the namaskara mantra please listen to this very powerful mantras then kanyadana utsavam lo ee chaala mukhyamaina tattu prakriya kanyadana ante kanyadana cheyadane angadana mokeda kanyadana chaala gopa అటువంటి కన్యాదానాన్ని చక్కగా మనం మహాసంకల్ప మంత్ర పట్టణంగా కన్యాదానం చేసుకుందాం ఇందులో పార్వతి అమ్మవారి యొక్క తండ్రి పేరు తాత పేరు ముత్తాత పేరు వాడు గోత్ర ప్రవదం చెబుతాం అలాగే పరమేశ్వరుడికి అసలు పుట్టుకే లేదు అంటారు అబ్బముడు అంటారు అసలు పుట్టడమే లేదు ఆయన కానీ మనందరం కూడా భక్తి పురస్కరంగా స్వామి నువ్వు ఇక్కడ కూర్చోయా ఇంకా ఆయన కూర్చోబెట్టిన భక్తిగా పరమేశ్వరుడు యొక్క తండ్రి తాత ముందా వాడక ఇప్పుడు పోతున్నామాలు చదువుతాం కాబట్టి ఇది చాలా ఆస్పీషియస్ మూమెంట్ ఆస్పీషియస్ టైం కాబట్టి మనందరం కూడా కొంచెం నిశ్శబ్దం ఉండండి ఎవరైనా సరే మనసులోనే ప్రార్థించుకోండి దేవుడు ఎవరు ఎక్కడ ఎక్కడ డిస్టర్బెన్స్ కానీ మాట కానీ వద్దు ఈ మహాసంకల్పాన్ని మనం పఠనం చేస్తూ ఉన్నాం ఈ మహాసంకల్పాలు మంత్రాన్ని మీ అందరి చేత కూడా సంకల్పం చెప్పిస్తారు చక్కగా ఈ మహాసంకల్ప మంత్రాలను మనం శ్రవణం చేస్తూ చేద్దాం అందరం కూడా కన్యాదాన మహాసమయే మహాసంకల్ప మంత్ర పఠనం కరిష్యే మహాసంకల్పం మహాసంకల్పం అందరూ 
పాల్గొనండి స్వామి యొక్క సేవలో తరించండి ఈ కన్యాదాన ప్రవాహ శుభముహూర్తం అనేది ఉంటుంది కీడకరణ జలంతో మనం శుభముహూర్త కార్యక్రమం చేస్తాం ఆ తర్వాత మాంగళ్య ధారత ఉంటుంది తలంబరాలతో ఈ కార్యక్రమం పూర్తవుతుంది మీ అందరి ఓపికను మేమేం పరీక్షించాం శ్రద్ధగా భక్తిగా మనం శ్రద్ధగా ఎంత చేసామనేది కాదు ఎంత భక్తిగా చేసామనేది ప్రధాన భక్తి పురస్కృత కళ్యాణం చేసుకుంటూ ఉన్నాం మీ అందరి దగ్గర మీ కన్యాదాన సంకల్పం వస్తుంది చక్కగా మీరు సంకల్పాన్ని వినండి అందరూ కూడా శ్రవణం చేయండి ప్లీజ్ ఎవ్రీబడి రిజర్వ్ దిస్ మహా సంకల్పం కేర్ఫుల్ ఓ
అనేకమైనటువంటి కార్యక్రమాలు జరుగుతున్నాయి నిన్న అభిషేకాలు ఇవాళ కళ్యాణ మహోత్సవం అందరు సమాజంలో ఉన్నటువంటి ఎంతో మంది పెద్దలు ఇక్కడ కూర్చొని ఉన్నారు మీ అందరి యొక్క సపోర్ట్ మీ అందరి యొక్క సహాయ సహకారాలు అనేవి ఇక్కడ స్వామి సేవలు మీ అందరి యొక్క పాల్గొనాలని చెప్పి ఈ శుభ సందర్భంలో తెలియజేస్తూ ఉన్నాం అందరం కూడా మనం ఇంతమంది కూర్చున్నాం కాబట్టి ఇంత వైభవంగా స్వామి కళ్యాణం జరిగింది పార్వతీ పరమేశ్వరులకి అమ్మవారికి కన్యాదానం చేయగల సమర్థం మనం కాదు కానీ శివ విష్ణు దేవాలయంలో రఘుశంకర్ గారు పార్వతీ పరమేశ్వరుల కళ్యాణం జగత్ కళ్యాణం లోక కళ్యాణం ఇక్కడ మనం ఖచ్చితంగా కళ్యాణం
ఉపేంద్ర గారు కూడా అడగాలి అబ్బాయిని అప్సే చేస్తారో మరి ఏమేస్తారో అసలు పోవట్లేదు మీరు మోర్ ప్లేస్ ఫస్ట్ ఫెస్టివల్ డే ఓకే నెక్స్ట్ డే ఆల్మోస్ట్ త్రీ థౌజండ్ పీపుల్ త్రీ థౌసండ్ డివోటీస్ కేవ్ ఈ రోజు మీరు అనుకున్న వంద మంది రాలేని ఒక ఐదు వందల మంది వందల మంది వస్తారు అని ఇందులో పొద్దున ఒక లేరు వెళ్ళాం సాయంత్రం ఫైవ్ థర్టీ నుంచి ఒకటి కల్లా మొత్తం ప్యాక్ టెంపుల్ ఎనీ ప్లాన్ నో ప్రసాదం నో బాక్సెస్ నో నథింగ్ నో లైఫ్ ఎనీథింగ్ ఇమీడియట్లీ ఎవ్రీబడి మరీస్ అని అంటారా స్టాఫ్ మీద అందరి మీద టోటల్ పీస్ ఓపెన్ చూపించాను హాఫ్ అన్ అవర్ ఎవ్రీథింగ్ ఇస్ రెడీ ఆల్ ఎవరిబడి టికెట్ ప్రసాదం ఆల్ లైన్ ఇస్ కానీ ఒక హాఫ్ అన్ అవర్ లో మొత్తం రెడీ అయిపోయింది దట్ ఈస్ గ్రేట్ ఎవరినైతే నేను ఆల్గా ఎప్పుడు నేను సెలవే కావాలను అలాంటి బాధ మీద కూడా ఇచ్చాను లైఫ్కి రాలేదని చెప్పి అది అలవడం కాదు ఆ సమయంలో అందరి ఇట్లా ఇబ్బంది పడుతున్నారు అనే ఒక బాధ అంతే తప్ప ఇలాంటి ఇంకా మనం జాగ్రత్త ప్లాన్ చేసుకొని చేసుకున్న ఒక అనుభవం నేర్పింది ఈ రోజున కాబట్టి ఇది చాలా సోదరం అందుకని ఎవరినైతే నేను ఏమన్నా అంటేది మనసు మీద వచ్చింది కాదు మామూలుగా ఈ సమర్థ పరిస్థితులు బట్టి వచ్చింది అందరికీ పొరపాటు నేను అంటే మన్నించగలరు అలాగే నిన్ను కూడా చెప్పాను నేను ఇన్ని ఫంక్షన్లు జరుగుతుంటే డైరెక్ట్ దాదరు వేరు వస్తు రూపంగా చేసే వాళ్ళు వేరు ఆవిడ రాలేదు మన లవణ్య జగదీష్ గారు అలాగే కొంతమంది ఇక్కడ కూడా లేదు నాకు కూడా తెలియదు వాళ్ళు మన మధుభాస్కర్ మాట్లాడి వేరే స్టేట్లో ఉంటారు వాళ్ళు ఈరోజు డెవర్స్ ఆల్మోస్ట్ మనకి డెవర్స్కే చాలా అవుతుంది త్రీ థౌజండ్ ఫోర్ థౌజండ్ ప్రతి ఫంక్షన్కి అలా ఎవరో ఒకళ్ళు ఏదో రూపాయిన సపోర్ట్ చేస్తూ ఉంటారు అలాగే బాలాజీ కూడా సాటర్డే సాటర్డే ఇబ్బంది అయిపోతుంటే మన సిపిఐ వెంకట్ గారు వాళ్ళ ఫ్రెండ్స్ నలుగురిని ఎవరి సాటర్డే వెంకటేశ్వర దండా ఉండకుండా ఉండకూడదని చెప్పి ఇబ్బంది నాలుగు పేర్లు ఇచ్చారు ఇక నాకు కొంచెం ధైర్యం వచ్చింది థ్యాంక్ యూ వెంకట్ గారు థ్యాంక్ యూ సో మచ్ నలుగురు పేర్లు ఇచ్చి ఎవరి సాటర్డే వెంకటేశ్వరకి కంటిన్యూ అందరూ ఉండేటట్టు ఏర్పాటు చేసిన వెంకట్ గారికి ధన్యవాదాలు మీకు ఎవరైతే స్పైర్లు ఇచ్చారో వాళ్ళకు కూడా తప్పకుండా నా స్వామిని కలవడాలని కోరుకుంటూ అలాగే డెకరేషన్స్ మీకు రాత్రి కూడా చెప్పాను ఈ డెకరేషన్ చేయాలంటే చాలా ఛాలెంజ్ చేస్తారు వేళ్ళు ఇలాంటివి నేను ప్రతి పదిహేను రోజులకి ప్రతి వారం ప్రతి నెల చేస్తూనే ఉన్నాం మన వాళ్ళు ఉన్నారు కదా అని చెప్పి కాదు నాకు చెయ్యాలి కాకపోతే దేవుడు ఏ రూపాయి అంటే రూపాయి కూడా ఖర్చు పెట్టకుండా ఒక ఫ్యామిలీని ఇచ్చాడు గిరిజమ్మ ఫ్యామిలీ గిరిజ అండ్ చంద్ర చంద్ర ఫ్యామిలీ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ రద్దాన్ని దూరం చేసి మా నాకు ఇది కావాలి మంటకం అంటే సార్ మొన్న వచ్చి మొన్న వచ్చి అక్కడ చేసి వెళ్ళారు మళ్ళీ నేను వచ్చారు వాళ్ళ దగ్గరలో ఉంటారా ఉండరు మళ్ళీ కృష్ణలో ఉంటారు అక్కడి నుంచి అలా వచ్చి మళ్ళీ చేసి వెళ్తున్నారు కంటిన్యూ ఎప్పుడో పొరపాటు ట్రాన్స్పోర్టేషన్ తీసుకోకున్నా కూడా వాళ్ళు తీసుకోవట్లేదు థ్యాంక్ యూ సో మచ్ అమ్మ ఎప్పుడు కూడా మీకు ఆ స్వామి అనుగ్రహం తప్పకుండా ఉంటుంది ఉండాలని కోరుకుంటున్నాను అలాగే ఇంకా ప్రత్యక్షంగా పరోక్షంగా సాయం చేసేవారు చాలా మంది ఉన్నారు రాత్రి కూడా ఎంత చక్కగా అభిషేకం జరుగుతుంటే ఆ వైబ్రేషన్స్కి భక్తులు వచ్చిన నా తృప్తి ఎప్పుడంటే గుళ్ళో రంగం బాగుంది ప్రశాంతంగా ఉంది చాలా చక్కగా ఉంది అని చెబితే అది హ్యాపీగా ఉంటుంది ఇక్కడ అందరూ చదువుతుంటే భక్తులందరూ హ్యాపీ ఆ వైబ్రేషన్స్ ఆ రిత్విక్ టీమ్ ఏంటి చదివిన వాళ్ళు ప్రతి ఒక్కరు కూడా హెడ్స్ అప్ సుదర్శన్ గారు ఏంటి మన రిత్విక్ టీమ్ ఎస్టీపీ వాళ్ళు ఓకే వీళ్ళందరూ వచ్చారు ఎంత తెల్లవారులు చదువుతూనే ఉన్నారు వాళ్ళందరికి కూడా ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తున్నారు ఇంటికి కూర్చున్నారు ఆయనకి అరవై ఐదు ఏళ్ళు ఉంటాయి ఏం చెప్పుకోరు సార్ ఆయనకి ముప్పై ఏళ్ళు ఉంటాయి కంటిన్యూ కూర్చొని అభిషేకం చేశారు చాలా సంతోషం అలాగే ఇంకా మన ప్రతి ఒక్కరు కూడా అక్షంతలు వేసి ప్రసాద మహాజీ ఆలోచన ప్లీజ్ డైరెక్టర్స్ ఫ్యామిలీస్ దాతలు ఎల్ఈజి అండ్ రజితమ్మ అందరు ప్రతి ఒక్కళ్ళు మా ఈ రోజున పూజలో కూర్చొని అందరు కూడా ఎవరిబడి వీ వాట్ గివ్ అక్షత బ్లెస్సింగ్స్ అండ్ ప్రసాదం తీసుకున్న తర్వాత ఎవరిబడి గోడ్ ప్లీజ్ గోడ్ కమ్యూనిటీ హాల్ మహాప్రసాదం మహాప్రసాదం తీసుకోవాలి మహాప్రసాదం తీసుకొని వెళ్ళాలి ఎందుకంటే ప్రత్యేకంగా రెడీ చేయించాము అలాగే వీళ్ళిద్దరిని మీకు చూపించాలి ఎందుకంటే తీసుకొని ప్రతిరోజు వీళ్ళు ప్రతిరోజు ఒక రోజు కాదు నేను వారానికి ఒకసారి నమ్మని దిగ్గజ్ చూస్తున్నా మా కుర్రాల్ని ఎస్డిపి ఫ్యామిలీని వారానికి ఒక త్రీ అవర్స్ ఏమంటున్నా దానికే నా మీద గ్రామంలో కూడా రాలేకపోతున్నారు మరి వీళ్ళు తెలీదు మనందరూ రాలేకపోతున్నా కూడా వీళ్ళిద్దరు లేసి మార్నింగ్ వస్తారు కంటిన్యూ మొత్తం నాకు చేసి వెళ్తారు 
పండగలు ఉన్నప్పుడు మార్నింగ్ నుంచి రాత్రి దాకా సేవ చేస్తూనే ఉన్నారు నాకు ఆల్మోస్ట్ సెవెంటీ చాలా మంది ఇలాంటి వాళ్ళు ఉన్నారు వాళ్ళతో పాటు మన బెంగాల్ టీం కూడా మీకు తెలుసు వాళ్ళు కూడా అంతే ఎప్పుడున్న కంటిన్యూ చేస్తూనే ఉంటారు ఆ టీం అందరు కూడా బెంగాల టీం అందరు కూడా ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తున్నాను ఇలా నేను ఎవరిని మర్చిపోవడానికి కొన్ని అంత పేర్లు చెప్పుకుంటూ వెళ్తే కాకపోతే ఇంకొక రోజు టైం అన్నప్పుడు గొప్ప మాట్లాడుకుందాం ఆల్రెడీ ఆలస్యం అయిపోయింది కాలం అంతే అయిపోయింది వీడి ఇందాక అనౌన్స్మెంట్ చేశాను కదా వెంటనే మా నాగబాబు మా వాయిదర్ తీసిపెట్టినట్టు అడిగి వినా ఆయన మా సందర్భంగా నా చేత మీద చెప్పిస్తున్నాడు నాగమంత్రి గారికి సాయిధంత పీఠం తప్పించి ఈరోజు సాయి దత్త పీఠంలో శివ పార్వతి కళ్యాణం చాలా బాగా జరిగింది రఘు శర్మ శంకర్ మంచి గారి ఆధ్వర్యంలో రోజా శంకర్ మంచి గారి ట్రస్టీషిప్లో ఈ మందిరం సాయి దత్త పీఠం శ్రీ శివావిష్ణు టెంపుల్ చాలా ముందుకు వస్తున్నది ఎనిమిది సంవత్సరాల క్రితం నేను సౌత్ ప్లెయిన్ ఫీల్డ్లో మహాశివరాత్రి రోజు ఈ మందిరం స్టార్ట్ చేశారు అప్పుడు నేను అసెంబ్లీమెన్గా ఉండి రిబన్ కటింగ్ చేశాను అప్పటి నుంచి ఎంత ముందుకు వచ్చిందంటే ఆ సిక్స్ థౌజండ్ స్క్వేర్ ఫీట్ ఉన్నది ఇప్పుడు ఆల్మోస్ట్ ట్వెల్వ్ థౌజండ్ స్క్వేర్ ఫీట్ లాగా పెట్టి చాలామంది భక్తులు హార్ట్ ఆఫ్ లిటిల్ ఇండియా అని చెప్పి ఎడిసన్లో ఎడిసన్ నగరంలో ఈ విధంగా మందిరం కడుగుది ఇక్కడ రకరకాల మూర్తులు మన పంచముఖ గణపతి హీరాంబ గణపతి తర్వాత పంచముఖ శివుడు దాని తర్వాత కంచి కామాక్షి తర్వాత బాలాజీ తిరుపతి నుంచి తర్వాత మన సుబ్రహ్మణ్య స్వామి తర్వాత మన ఆంజనేయ స్వామి కార్యసిద్ధి ప్రసన్న ఆంజనేయ స్వామి తర్వాత నవగ్రహాలు ముఖ్యంగా మన బాబా సాయిబాబా ఐదున్నర అడుగుల ఎత్తులో రాజస్థాన్ నుంచి చేసిన తెల్లగా ఎంత కళగా ఉన్న మూర్తి పెట్టి విధంగా చేస్తున్నారు ఈ ఈ ఈ ఆలయంలో చాలామందికి వాలంటీర్స్ నూట యాభై మంది వాలంటీర్స్ తర్వాత దాదాపు ఇరవై ఐదు డైరెక్టర్స్ ఎగ్జిక్యూటివ్ డైరెక్టర్స్ వీళ్ళందరూ చేయడం అదే కాకుండా దాతలు తర్వాత రుణం ఇచ్చేవాళ్ళు చేసి ఎంతలో చాలా అప్పుగా అప్పో లేదో చేసేసి రగ్గారు ఈ విధంగా నిర్మ దేవాలయం నిర్మాణించారు ఆయనకి అందరూ మనం సహాయం చేయాలి ఇప్పుడు కల్పతరు అని చెప్పి కల్పతరు ప్రాజెక్టు పెట్టారు దానిలో బ్రిక్స్ తర్వాత అంటే ఇటుకలు తర్వాత బంగారు ఆకులు వెండి ఆకులు పెట్టి దానికి రకరకాల భక్తులకి వాళ్ళ 
పేరు వాళ్ళ వాళ్ళ కుటుంబాలు ఉన్న వాళ్ళ వాళ్ళ బంధువులు అందరి పేర్లు పెట్టడానికి ఈ విధంగా ఏర్పాటు చేశారు మీరందరూ తప్పకుండా రఘు రఘు శర్మ శంకర్ మంచి గారికి సాయిదత్ పీఠానికి సహాయం చేసి దీన్ని ఇంకా ముందుకు తీసుకురావాలి ఎందుకంటే ఈ ఆలయంలో నాలుగు పిల్లర్స్ దానిలో అన్నప్రసాదం ప్రతిరోజు ఎనిమిది సంవత్సరాలుగా ప్రతిరోజు మా పొద్దున్న నుంచి సాయంత్రం వరకు భోజనం అది అదే కాక ప్రసాదం అదే కాకుండా చారిటీ ఇక్కడ లోకల్ ఆర్గనైజేషన్స్ ఫుడ్ బ్యాంకు తర్వాత సూప్ కిచెన్స్ వాళ్ళందరికీ చేయడం అదే కాకుండా బుక్ బ్యాక్ డ్రైవ్ అట్లాంటివి చేయడం హెల్త్ క్యాంప్స్ అని చేయడం అదే కాకుండా ఎడ్యుకేషన్ స్కాలర్షిప్స్ ఇవ్వడం గురుకులం నడిపించడం ఇంత చాలా బాగా జరుగుతున్నది ఇట్లా ఉన్న దీనిలో మనం తప్పకుండా చేసి ఈ సత్సంగాన్ని ముందుకు తీసుకెళ్ళాలి అయితే బాబా కృప వల్ల మనం చాలా ముందుకు వెళ్ళగలం అదే కాకుండా శివ విష్ణువు తన ఇద్దరు రావడం ఒకే గుడిలో దాని పక్కన బాలాజీ మన ఈయన పక్కన బాబా పక్కన ఉండడం చాలా అరుదు అది ఇట్లాంటివి జరుగుతున్నది అదే కాకుండా పంచముఖ గణపతి పంచముఖ శివుడు చాలా అద్భుతం అందువల్ల ఇంత మంచి అవకాశం కలిసి కలిగించిన రవి శర్మ శంకర్ మంచి గారికి చాలా కృతజ్ఞత చెబుతూ ధన్యవాదం సాయిరామ్ ఐ జస్ట్ వాంట్ టు కంగ్రాచులేట్ సాయిదాత పీఠం ఫర్ ఎ వండర్ఫుల్ లేబర్ వండర్ఫుల్ లేబర్ ఆఫ్ లవ్ ఫర్ ఎయిట్ ఇయర్స్ మే సాయి బాబా బ్లెస్ దమ్ అండ్ అలౌ దమ్ టు కంటిన్యూ దర్ మిషన్ టు డు గుడ్ అండ్ టు సపోర్ట్ అండ్ టు ఆన్సర్ ది నీడ్స్ ఆఫ్ ఆల్ ది కమ్యూనిటీస్ బికాస్ దిస్ ఇస్ అ టెంపుల్ ఫర్ ఎవ్రీ వన్ ఫాలోయింగ్ ది ఫుడ్ స్టెప్స్ ఆఫ్ సాయి బాబా who welcome everyone gave the heart his time and his love to everyone and say that apitan have proven to be just that somewhere where people can come not only for comfort not only to receive but also to give and i want to extend that invitation to the entire indian community to come if they haven't been here to see a great work to being done continuing in the footsteps of Sai Baba Sai Ram అత్యంత భక్తి శ్రద్ధలతో మహాశివరాత్రిని జరుపుకుంటూ ఉంటారు త్రిమూర్తులలో మహాశివుడు కూడా ఒకడు అలాగే హిందూ దేవతలలో గౌరిగా శక్తిగా కూడా పార్వతీదేవిని కొలుస్తూ ఉంటారు అలాంటి శివ పర్వతుల కళ్యాణం ఇక్కడ ఎడిసన్ ఒక్టి రోడ్ లో ఉన్న సాయిదత్త పీఠం శ్రీ శివ విష్ణు దేవాలయంలో చాలా ఘనంగా చేసుకోవడం జరిగింది సో సాయిదత్త పీఠం ఫౌండర్ చైర్మన్ అయిన రఘు శర్మ శంకర్ మంచి గారు ఈ కళ్యాణాన్ని అత్యంత వైభవంగా జరిపించారు అలాగే సాంస్కృతి బ్రదర్స్ చేతుల మీదుగా శివ పార్వతుల కళ్యాణం జరిగింది అత్యంత వైభవంగా సో భక్తులంతా పులకించిపోయేలా ఇక్కడ ఈ కళ్యాణం జరిగింది దానికి సంబంధించి మరిన్ని విశేషాల్ని వారి మాటల్లోనే తెలుసుకుందాం సో రవి శర్మ శంకర్ మంచి గారు చెప్పండి ఈ రోజు ఇక్కడ జరిగిన కళ్యాణం గురించి భక్తులకి మీరు ఇచ్చే మెసేజ్ ఏంటి సైరాం ముందుగా భక్తులందరికీ ప్రేక్షకులందరూ కూడా టీవీ వీక్షిస్తున్న స్వరాజ్ టీవీ అవ్వచ్చు జిఎన్ఎన్ తెలుగు ఎన్ఆర్ఐ ప్రేక్షకులందరూ కూడా మహాశివరాత్రి శుభాకాంక్షలు నిన్నటి రోజున కూడా చెప్పాను నేను మనం ఇరవై ఎనిమిదో తారీఖు మహాశివరాత్రి అమెరికా ప్రకారం చేయాలి అలాగే ఇండియా ప్రకారం కూడా మార్చి ఫస్ట్ ఈ రోజున మహాశివరాత్రి చేస్తున్నామని చెప్పాను నిన్న మీ అందరికీ తెలుసు మనం నిన్న రుద్రహోమం మహన్యాస పారాయణం అలాగే రాత్రంతా చతురుకాల అభిషేకాలు ఇవన్నీ చేసుకున్నాం చా సిక్స్ పిఎం నుంచి ఎయిట్ పిఎం వరకు నైన్ పిఎం నుంచి వన్ వన్ థర్టీ పిఎం వన్ థర్టీ ఏఎం వరకు టూ మళ్ళీ టూ పిఎం టూ ఏఎం నుంచి త్రీ థర్టీ ఏఎం వరకు ఫోర్ ఏఎం నుంచి సిక్స్ ఏఎం వరకు కూడా కంటిన్యూ అభిషేకాలు జరుగుతూనే ఉన్నాయి ఆల్మోస్ట్ నిన్న నిన్న ఈవినింగ్ దాకా అయితే ఒక మూడు వేల మంది భక్తులు వచ్చి అభిషేకాల్లో పాల్గొని స్వామిని దర్శనం చేసుకొని మహాప్రసాదం తీసుకొని వెళ్ళారు రాత్రంతా ఆల్మోస్ట్ టూ హండ్రెడ్ డివోటీస్ కంటిన్యూ జాగరణ చేశారు మనతో పాటు వాళ్ళందరూ ఉదయం ఏడు గంటలకి ప్రసాదం తీసుకొని ఇంటికి వెళ్ళారు సరే కదా నేను అంతా వచ్చారు ఇవాళ ఎక్కువ మంది రాకపోవచ్చు కళ్యాణం ఏర్పాటు చేసుకున్నాం మనం ఈవినింగ్ సిక్స్ థర్టీకి కొంచెం నిదానంగా ఉందామనుకున్నాం కానీ ఈవినింగ్ ఫైవ్ నుంచి కంటిన్యూ 
మన భక్తులు వస్తూనే ఉన్నారు ఇవాళ కూడా ఆల్మోస్ట్ ఒక మూడు వేల మంది భక్తుల దాకా ఈరోజు టెంపుల్కి వచ్చి స్వామివారి దర్శనం చేసుకున్నారు అలాగే మేము ఇందాక చెప్పిన కూడా మన సాంస్కృతిక ప్రదర్శన నా తమ్ముళ్ళు శ్రీ శ్రీనాథ శర్మ గారు మహాదేవ శర్మ గారు ఆధ్వర్యంలో మన ఎస్జిపి ప్రిస్టులు మన అందరం కలిసి మన గ్రాండ్ స్పాన్సర్స్ స్పాన్సర్స్ డైరెక్టర్స్ వాలంటీర్స్ అందరూ కూర్చుంటే వాళ్ళకి శాస్త్రోక్తంగా వేదోక్తంగా వాళ్ళు అర్థమయ్యే రీతిలో చక్కగా అందరిని ఆనందింపు చేశారు కళ్యాణం చేసి అంగరంగ వైభవంగా మీరు చెప్పినట్టు చక్కగా జరిగింది ఆరు ఆరున్నర మొదలు పెడితే తొమ్మిదిన్నర దాకా కళ్ళ కథలు కొన్ని అక్కడ కూర్చున్నారు నేను అమెరికా ప్రకారం ఏడు తటి కల్లా ఆపాలని నాన్న అన్నాను అందరూ వెళ్ళిపోతారు అనుకున్నాను ఎవరు వెళ్ళిపోకుండా కూర్చొని చక్కగా వీక్షించారు వాళ్ళందరూ ఇప్పుడు భోజనం చేస్తూ మహాప్రసాదం తీసుకుంటున్నారు నాకు చాలా సంతోషంగా ఉంది రెండు రోజులు మహాశివరాత్రి చేసినా కూడా భక్తులందరూ వచ్చి పాల్గొనటం అందరికీ మనం మహాప్రసాదం ఇవ్వగలగటం దీనికి సహకరించిన ప్రత్యక్షంగా పరోక్షంగా సహకరించిన దాతలు వాలంటీర్స్ అలాగే స్టాఫ్ మీడియా అందరికీ పేరు పేరున ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తూ ప్రతి ఒక్కరికి కూడా ఆ పార్వతీ పరమేశ్వరుల అనుగ్రహం మన సాయినాథ్ అనుగ్రహం అమ్మవారి అనుగ్రహం ఎల్లా వేళలా ఉండాలని మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటూ సర్వే జనా సుఖినో భవంతు సమస్త లోకా సుఖినో భవంతు శ్రీమాత్రే నమ రైట్ చూసారు కదండి సో ఈ రోజు కళ్యాణం చాలా వైభవంగా జరిగింది అంటే దానికి ఇక్కడ ఉన్న సాంస్కృతిక ప్రదేశ్ మహదేవ శర్మ శ్రీనాథ శర్మ కూడా వారి చేతుల మీద కానీ ఈ కళ్యాణం అత్యంత వైభవంగా జరిగింది వారు కూడా మనతో పాటు ఉన్నారు వారి మాటల్లో మరిన్ని వివరాలు తెలుసుకుందాం సో ఈ రోజు కళ్యాణం జరిగిన తీరును చాలా అద్భుతంగా వైభవంగా జరిపించడం జరిగింది శివపార్వతుల కళ్యాణం మీ చేతుల మీదుగా జరిగింది సో మీరు ఈ సందర్భంగా భక్తులకి ఇచ్చే మెసేజ్ ఏంటి శివపార్వతుల కళ్యాణం గురించి బ్రీఫ్ గా చెప్పండి శివపార్వతుల కళ్యాణం అంటే జగత్ కళ్యాణం అంటారు జగత్ కళ్యాణం అంటే ఏమిటట అంటే మానవుడికి నాలుగు ఆశ్రమాలు చెప్పాడు బ్రహ్మచర్య గృహస్థ వానప్రస్థ సన్యాస అంటే సృష్టిక్రమం జరగాలి అని అంటే వివాహం అనేది చేసుకోవాలి అందుకే అనాదిగా ఆది దంపతులు అని ఎవరిని అంటారు అంటే శివపార్వతులనే ఆది దంపతులు అంటారు రామావతారంలో కానివ్వండి కృష్ణావతారంలో కానివ్వండి మిగతా ఏ అవతారాల్లో కానివ్వండి ఏమైనా వివాహం గనక కానట్లయితే వాళ్ళని శివుణ్ణి ఆరాధన చేస్తే శివానుగ్రహం పొందితే కృష్ణ పరమాత్మ కూడా సంతానం కోసం శివుణ్ణి గురించి తపస్సు చేశాడట అందుకే వాళ్ళ అబ్బాయికి పెట్టాడు పేరు సాంబుడు అని సాంబ అంటే సాంబ సదాశివుడిలో సాంబుడు అటువంటి ఇంక అంతేకాకుండా గోపికలందరూ కూడా కృష్ణ పరమాత్మను పతింగా చేసుకోవాలనడానికి కాత్యాయని మహామాయే మహాయోగి అధీశ్వరి నందగోప సుతందేవి సుతంతే పతింతే నమ అని చెప్పి స్వామివారిని గురించి ప్రార్థించారట అటువంటి శివపార్వతుల కళ్యాణం అంటే జగత్ కళ్యాణము అందరికీ కూడా ఎవరెవరికైతే వివాహం కాలేదో వాళ్ళందరికీ వివాహం జరగాలి వివాహమైన వాళ్లకు సత్సంతానాన్ని ఇవ్వాలని చెప్పి సమస్త లోకములు మొత్తం కూడా ఆనందపడాలని చెప్పి ఈ యొక్క సందేశాన్ని పార్వతీ పరమేశ్వరుడు మనందరికీ ఇవ్వాలని చెప్పి జగత్తు మొత్తం ఆనందంగా ఆరోగ్యంగా సుఖంగా క్షేమంకరంగా ఉండాలని చెప్పి ఆశీర్వచనం చేయాలని కోరుతున్నాం నమశివాభ్యాం నవయవ్వనాభ్యాం పరస్పరాశ్లిష్ట వపృద్ధరాభ్యాం నగేంద్ర కన్యా వృషకేతనాభ్యాం నమో నమ శంకర పార్వతీభ్యాం టీవీని వీక్షిస్తున్నటువంటి ప్రేక్షకులందరికీ మహాశివరాత్రి శుభాకాంక్షలు పార్వతీ పరమేశ్వరులంటే ఆది దంపతులు జగత పితరవు వందే పార్వతీ పరమేశ్వరం అని చెప్పి మన కావ్యాలు పురాణాలు తెలియజేస్తున్నాయి మహాశివరాత్రి అనేది సంవత్సరంలో ఒకసారి వస్తుంది ఎవరైతే ఉపవాసం ఉంటారో జాగరణ చేస్తారో శివుణ్ణి స్మరిస్తారో అభిషేకం చేస్తారో వాళ్ళకి శివానుగ్రహం కలిగి జన్మరాహిత్యం కలుగుతుంది అని చెప్పి మనకు శివపురాణాది గ్రంథాలు తెలియజేస్తున్నాయి ఈ మహాశివరాత్రి సందర్భంగా ఇక్కడ సాయిదత్త పీఠంలో స్వామివారికి నాలుగు యామాల్లో నాలుగు వేళల్లో విశేషమైనటువంటి మహన్యాసపూర్వక రుద్రాభిషేకాలు జరిగినాయి బిల్వపత్ర సమర్పణ జరిగింది ఒక్క బిల్వపత్రి పెడితే త్రిదళం త్రిగుణాకారం త్రినేత్రం చె త్రియాయుధం త్రిజన్మ పాప సంహారం ఏకబిల్వం శివార్పణం అని చెప్పి ఒక్క బిల్వదళం పెడితే శంకరుడికి సమర్పిస్తే మూడు జన్మల పాపాలు పోతాయట కాబట్టి అంత విశిష్టత ఉంది మహాశివరాత్రికి కాబట్టి ఇప్పుడు పార్వతీ పరమేశ్వరుల కళ్యాణం జరిగింది దాదాపు మూడు వేల మంది భక్తులు ఈ శివా విష్ణు టెంపుల్లో పాల్గొని అందరూ కూడా తీర్థ ప్రసాదాలు తీసుకున్నారు ఆ ఆది దంపతులైనటువంటి పార్వతీ పరమేశ్వరులు ప్రపంచానికి శాంతిని సుఖాన్ని సంతోషాన్ని ఎటువంటి యుద్ధ వాతావరణం లేకుండా భయానక వాతావరణం లేకుండా ఆనందాన్ని ప్రసాదించాలని చెప్పి పరమేశ్వరుడు అనుగ్రహం మనందరికీ కలగాలని చెప్పి నేను ప్రార్థిస్తూ స్వస్తి మధువన గారు మీరేం చెప్తారు శివపార్వతుల కళ్యాణం గురించి మహాశివరాత్రి గురించి శివభక్తులకి నా పేరు మధు అన్న థ్యాంక్స్ అమ్మ శివభక్తులకి శ్రేష్టమైనది మహాశివరాత్రి పర్వదినం దానికంటే మించిన పండుగ లేదు 
అలానే భారతీయ భాషలు అన్నింటిలో కూడా శ్రేష్టమైన భాష సంస్కృత భాష సంస్కృత భాష అని అంటే ఈ రోజున ఒక కొత్త ఉత్సాహం దేశమంతా వ్యాపించి ఉన్నది నేను కూడా సంస్కృతం నేర్చుకుంటాను నాకు కూడా అర్థమవుతుంది అని అంటారు కానీ సంస్కృతంలో రెండు రకాల సంస్కృ భాషలు ఉంటాయి ఒకటి వేద భాష రెండవది వాడుక భాష వాడుక భాష నేర్చుకుంటే వేద భాష అర్థం కాదు కష్టం వేద భాష అర్థం చేసుకుంటే వాడుక భాష అర్థం అవుతుంది ఈ రెండిటికీ అతి దగ్గర బంధువు యాభై ఆరు అక్షరాలతోటి ఉన్న తెలుగు భాష ఈ రెండు భాషల్ని క్రోడీకరించి దాంట్లో అద్భుతమైన ప్రావీణ్యం సంపాదించి దేశ సంస్కృతిని ధర్మాన్ని పాటించడంలో చూపించడానికి వ్యాపింపచేయడానికి దేవాలయాలు చాలా ముఖ్యమైన పాత్ర అమెరికాలో ఈరోజు సాయుధత్త పీఠం అటువంటి సేవా కార్యక్రమాలే చేస్తున్నది అటువంటి కార్యక్రమానికి రాయబారులుగా వచ్చారా లేకపోతే పెద్ద పెద్దలుగా వచ్చారా ఈ సాంస్క్రిట్ బ్రదర్స్ ఇద్దరు ఈ రోజున వచ్చి కూర్చొని సంస్కృతంలో ఉన్న నిగూఢమైన రహస్యాల్ని నిన్న ఈ రోజున విశదీకరించి చెప్పి అసలు ఎంత అర్థం ఉంటుందా అనేది మన మనస్సులకు ఆలోచనలు రేపెత్తిస్తూ పూజలని అభిషేకాలని కళ్యాణాలని కళ్యాణం అంటేనే మనందరికీ జరిగే ఆనందమైన పండుగ ఆ కళ్యాణాన్ని కూడా వైభవంగా జరిపించి చక్కటి కార్యక్రమాన్ని నిర్వహించినందుకు ఆ ఇద్దరు సాంస్కృతిక బ్రదర్స్కి ఈ కార్యక్రమాన్ని ఇక్కడ జరిపించిన సాయుధత పీఠం మేనేజ్మెంట్కి నేను సాయుధత పీఠం ఎగ్జిక్యూటివ్ డైరెక్టర్గా అభినందిస్తూ ఆనందిస్తూ సంతోషిస్తూ మీ అందరి దగ్గరికి నమస్కారం థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ మనకు సమయం అనేది చాలా ముఖ్యం కానీ ఇక్కడ ఈ సాయుధత్త పీఠ వ్యవస్థాపకులు రఘుశంకర్ మంచి గారు ఒకటే మాట చెప్పారు కళ్యాణం ఆరంభంలో సమయం అనేది కాదు శాస్త్రం అనేది ప్రధానం వీళ్ళు వెళతారు వాళ్ళు వెళతారు అనేటువంటి హడావుడి లేకుండా ఎవరుంటే వాళ్లే ఉంటారు కాబట్టి శాస్త్రానికి చాలా పెద్ద పీట వేసి ఒక సమయాతిక్రమణ అయినప్పటికీ కూడా ఎవ్వరూ కదలకుండా ఆ పార్వతీ పరమేశ్వరుల యొక్క కళ్యాణం పూర్తి వరకు వీక్షించి తరించారు ప్రధానంగా నేను వారికి వారి యొక్క బృందం అందరికి కూడా నేను ప్రత్యేక కృతజ్ఞతలు చెప్తున్నాను శుభం భూయార్ ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ జేఎస్ డబ్ల్యూ టీవీ హలో అండి అందరూ నమస్కారం దిస్ హరిశంకర్ ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ టు జేఎస్